Я мечтала поучиться в кулинарной школе, но мне казалось, что это непременно должна быть Европа с ее многолетними кулинарными традициями. Я и представить себе не могла, что буду учиться в Америке, в самом престижном кулинарном институте Соединенных Штатов, в настоящем Хогварте, среди лучших шеф-поваров Калифорнии. Это были прекрасные дни. It's very vast and very different all around the country. So many immigrants, they've brought something with them. They've brought a taste of something with them that they love. My first omelet at five years of age, you know, trying to make an omelet. It was a frittata because I didn't know, you know what to do and how to do it correctly. But it was by myself that I made it. I made it for my mother for Mother's Day. I have a son, seven years old, and I love to make lunch for him. So I pack it and send it to school, and the teachers open it up, and they're like, what did you get today? Probably my favorite food pairings are red meat, like a braised short rib, beef short rib, uh, maybe risotto, or potato puree, a nice cabernet sauvignon. So my last supper would be, I would have a high top dog and a cold burned dairy chocolate milk. <laughs> really? <laughs> По дороге домой мы решили остановиться в Нью-Йорке. У нас было три дня. Мы решили прокатиться на вертолете, полетать и посмотреть на Манхэттен с высоты птичьего полета. Но мне кажется, мы такой засунули нос в понимание того, чем является Америка. И я с большим предвкушением жду наше путешествие здесь снова. Это было невероятно круто.